Hi everyone, this is Bonus and today's video is about culinary terms, means Sunday session, right? And today's note is all about uh, empapiot and sous vide, means the difference between sous vide and empapiot. Both are cooking method, but how? How we cook our product, means our protein, right? Let's figure it out and start the session. Let's start. First one we have here is institution meat purchase specification. It's got full form like IMPS, clear? A set of a specification followed by food services, right? Food service supplier that list of a meat and poultry, list of a meat and poultry cut by number and describes them in a detail for purchases. Clear? This is a set of specification which is followed by the food services. Means, means this set of specification is followed by the food services supplier. Clear? Supplier means the one who supplies to the restaurant or hotel. Clear? And uh, that list will be having some of a few meat and poultry cuts. And that cuts will be have a few of their own number and, and describes them in detail. So every single thing will be written over there. What kind of a cut, what kind of a, a protein that is and when they cut it, what is the way of cutting, right? And uh, uh, fiber content, protein content, every single thing, right? And is it smoked, unsmoked? What kind of a processor, like the particular cut gone through? So every single thing will be described in that particular list in detail. Clear? For purchases. So, यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल में बताऊँ कि IMPS होता क्या है, ठीक है? और ये कहाँ से आया हुआ है? USDA आपने सुना हुआ है? US means United States. DA means Department of Agriculture, ठीक है? इन्होंने एक्चुअली रूल निकाला हुआ है कि IMPS मतलब एक स्टैंडर्ड फिक्स कर रहे हैं, means certify, ठीक है? ये एक certify है, वो हर एक meat production वालों को या meat supplier जैसे कि for example किसका एक factory है, ठीक है? और वो meat sell करता है, जैसे कि pork हो गया, chicken हो गया, lamb हो गया, beef हो गया, ठीक है? So उससे क्या होता है कि आपका कब कट रहा है वो, कैसे packaging हो रहा है, हर एक चीज का detail वो एक slip में उसको certify करने के बाद जाके उसमें उसका packing में चिपकाते हैं, और तब जाके वो market में sell होता है, क्योंकि आपको पता है राइट कि हर एक चीज का एक टेम्परेचर होता है उसी टेम्परेचर में रखना जरूरी है जैसे आपका जो फ्रेश मीट कटेगा उसके बाद फटाफट उसको हम एक प्रॉपर टेम्परेचर में रखते हैं तो एक प्रॉपर टेम्परेचर में रखने से क्या होता है कि वो मीट का जो लाइफ होता है वो थोड़ा बढ़ जाता है राइट सो so, वो टेम्परेचर में रखने के लिए वो हर एक चीज का प्रोसीजर उन लोग आ, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ठीक से फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं इसीलिए यूनाइटेड स्टेट ने क्या किया है कि इस चीज को लागू किया हुआ है हर एक सप्लायर को इस चीज का ध्यान रखते हुए मतलब हर एक चीज उन लोग डिटेल में उसमें रख लिखेंगे हर एक चीज उन लोग डिटेल में लिखेंगे कि उन्होंने उन्होंने पैकिंग कैसा किया जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने पैकिंग कैसा किया हुआ है कुछ मेटल्स तो नहीं है उसमें पैकिंग करते हुए कुछ यहाँ वहाँ डिस्टर्ब तो नहीं हुआ है मीट राइट और वो टेम्परेचर में था कि नहीं था जब तक सप्लाई करने से पहले उसका जो प्रॉपर डे टाइमिंग सब चीज राइट था कि नहीं था ठीक है वो हर एक चीज को वो एक्चुअली वहां पे वो पूरा लिस्ट बनेगा और वो चीज वो मीट जो पैकिंग होगा वो पैकिंग के ऊपर में उसको स्टिक करेंगे ठीक है जैसे कि कोई भी जिसके पास भी वो आया सप्लायर का नाम वो किस टाइप का मीट है क्या टेम्परेचर में रखा गया था कितने दिन के लिए था वो और कब सेल हुआ ये चीज हर एक चीज डिटेल में हुआ क्योंकि आ, कुछ सप्लायर्स होते हैं जो थोड़ा सा यू नो लाइक हियर एंड देयर करते हैं जैसे कि आ, काफी पुराना हो चुका है वो मीट लेकिन फिर भी वो मार्केट में सेल करना चाहते हैं ठीक है बट आपको पता है कि मीट यदि पुराना हो जाए और उसका यदि प्रॉपर टेम्परेचर वगैरह टेक केयर ना किया जाए तो वो एक प्रकार का लाइक पॉइजन भी हो सकता है राइट वो एक प्रकार का आपका पॉइजन भी हो सकता है क्योंकि वो एक इंसान का जान भी ले सकता है यदि वो गलत से यदि इंसान खा भी लिया तो इसीलिए हर एक चीज का तो ये क्या है कि वो भली लैम हो चिकन हो वट एवर वट एवर प्रोडक्ट ठीक है मीट प्रोडक्ट प्रोटीन प्रोडक्ट हर एक चीज में वो सर्टिफाई होना चाहिए ठीक है इसीलिए वो आई बनाया गया जैसे कि हर एक सप्लायर को ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज को और मैंने एक और टॉपिक भी एस पी एस कवर किया हुआ है जिसे मैंने आपको एक नंबर डिजिट से समझाऊंगा कि इस वे में हम यदि इस नंबर को लेंगे तो ये स्पेसिफिकेशन ये कट सब मिलेगा हमें ठीक है तो वो मैं आपको आगे समझाऊंगा इसी चैप्टर में सो so, ये था आई एम पी एस के बारे में ठीक है आई होप कि आप क्लियर हो चुके होंगे कि वॉट इज आई एम पी एस इज ओल्ड अबाउट क्लियर 
ये जो आई है ये एक इंस्टीट्यूशन मीट ऑफ प्रोसेस स्पेसिफिकेशन है जहाँ पे कि कुछ सेट ऑफ स्पेसिफिकेशन है जो फॉलो किया जाता है लाइक फॉलोड बाई फूड सर्विस सप्लायर्स सप्लायर्स जो सप्लाई करते हैं रेस्टोरेंट और आप बोल सकते हैं कि होटल्स में राइट सो so, उनके कुछ लिस्ट होते हैं मीट और पोल्ट्री के कट्स ठीक है तो उनके पर्टिकुलर नंबर होते हैं नंबर और उसमें पूरा डिस्क्राइब करता है डिटेल में कि क्या क्या चीज़ें हैं उसमें मीन्स लाइक स्मोक्ड है अनस्मोक्ड है कि वो फ्रेश कट है कब कटा था वो राइट right? हर एक चीज़ डिटेल में होगा 157 सोच लीजिए ये एक कट है ठीक है एक पोल्ट्री का कट है जैसे यहाँ बताया था ना नंबर और डिस्क्राइब करता है तो सोच लीजिए एक वन एक पोल्ट्री का कट है ठीक है जैसे कि मुझे ये कट चाहिए और जैसे कि ये जो कट है ये परफेक्ट है मेरे रेस्टोरेंट के लिए ठीक है और मैं जो भी कुकिंग मेथड यूज कर रहा हूँ उसके लिए ये 157 जो कोड नंबर है वो परफेक्ट है मेरे लिए ठीक है इसके हिसाब से जो रेसिपी होता है मतलब मेरे पास जो रेसिपी है जो मैं कुक करना चाहता हूँ अपने मीट को मीन्स पोल्ट्री मीट कुछ भी हो ठीक है तो ये कट मेरे लिए परफेक्ट है मेरे कुकिंग प्रोसेस के लिए तो मैं हमेशा लाइफ टाइम उस सप्लायर को बोलूंगा कि मुझे वन वाला कट ही मुझे चाहिए क्योंकि इससे मेरा सॉस Uh, मेरा कुकिंग प्रोसेस मेरा कुकिंग मेथड सब परफेक्ट होता है क्योंकि इसमें कितना फाइबर है कितना फैट है वो डिपेंड करते हुए मैं इस चीज़ को चूज करता हूँ ठीक है मीन्स रेस्टोरेंट चूज करते हैं तो क्या होता है कि वो सप्लायर को हमेशा बोलते हैं कि मुझे 157 कोड वाला ही चाहिए ठीक है लिस्ट नंबर राइट मुझे ये वाला चाहिए तो क्या होता है कि इसका जो क्वालिटी है क्वालिटी साइज ठीक है और इसका कॉस्ट हमेशा सेम होगा तो इससे क्या होगा कि एक तो क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा है साइज में भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा है ठीक है और कॉस्ट में भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा है और हमेशा हमेशा हमें वही क्वालिटी का मिल रहा है जो हमें चाहिए होता है और जो भी हमारा कस्टमर खाता है मीन जो भी हम सर्विस करते हैं राइट right? वो भी हमेशा सेटिस्फाई रहेगा क्योंकि उसको सेम फ्लेवर सेम टेस्ट ही मिल रहा है जैसे कि मुझे आ, किसी जगह का चिकन पसंद है ठीक है उसमें थोड़ा भी कोई चेंजेस होगा ना नेक्स्ट टाइम मैं उस रेस्टोरेंट में जाऊँगा नहीं आई विल चेंज इट इसीलिए ये चीज़ें क्या एक फूड सप्लायर है ना इनको फॉलो करते हैं जैसे कि इन चीज़ों में कभी चेंजेस ना हो और खास करके चीज़ें ना मिसलिन स्टार जो भी टॉप टॉप रेस्टोरेंट है उन लोग बहुत फोकस करते हैं क्योंकि उनका जो प्रोडक्ट होता है दे हर एक चीज़ का ध्यान रखते हैं जैसे कि फैट कितना होना चाहिए फाइबर क्या है उसका कब कटा है फ्रेश है कि नहीं है वो हर एक चीज़ों पर फोकस करते हैं कि कॉस्ट के जैसे कि कॉस्ट को लेकर कभी प्रॉब्लम ना जाए ठीक है क्वालिटी में कभी कॉम्प्रोमाइज ना हो और साइज भी परफेक्ट हो ठीक है मीन्स सब चीज बैलेंस हो तो क्या होगा कि हमेशा जब भी मैं 157 कोड का मंगवाऊंगा मीट या फिर पोल्ट्री कुछ भी मंगाऊंगा मुझे कभी भी कुछ चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये जो है मैंने ऑलरेडी कुक किया हुआ है और मुझे पता है कि ये मीट मेरे लिए परफेक्ट है मीन्स ये कोड का जो मीट है परफेक्ट है सो so, इसीलिए आई विल ऑलवेज स्टिक टू दिस कोड तो मैं हमेशा अपने सप्लायर को बोलूँगा कि आई वॉन्ट ओनली वन तो ये हर एक सप्लायर के लिए होता है ऐसा नहीं कि सिर्फ एक सप्लायर के लिए होता है फूड सर्विस जो भी करता है वो हर एक सप्लायर इस चीज़ को फॉलो करता है ठीक है ये काफ़ी इंटरनेशनल में देखा जाता है एक्चुअली वहाँ पे काफ़ी फॉलो होता है नंबर कोड्स के हिसाब से और उसी के हिसाब से ही वो सेल करता है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट यू नो वाई बिकॉज दिस हेल्प्स यू लाइक डिस्क्राइब एवरी सिंगल थिंग अबाउट द क्वालिटी अबाउट द साइंस अबाउट द वेट एंड ऑल्सो द काउंट फैक्टर clear and this helps the restaurant to maintain the quality means the quality recipe so whoever comes to eat to your restaurant he will find the same taste same quality of the meat this will never change and and because of that the quality and the taste never change because of this number okay and also it also maintain a desired food cost and create a standard product You getting me? What I'm trying to explain you. So this is very very important. I M P S. Clear with this? Uniformity, consistency, purchasing, receiving. Okay, size, quality, weight. Har ek cheese aapka balance raega. Okay, means har ek cheese perfect raega. So kabi bhi aapko problem nahi jaega cook me ya fir aapke customer ko khane me. Clear? Clear with this? I M P S. Right? This is the next. Irradiation. The pronunciation of this is irradiation, right? A process of uh, exposing food to the radiation in order to kill bacteria, parasites, and other potential harmful organisms. See, irradiation is a process of exposing food. Okay, we have to expose our food, right? In the radiation, just to kill the bacteria, or you can say parasites, which is harmful for our human body. Clear? सो so, यहाँ पे हम क्या कर देंगे फूड को हम रेडिएशन के आगे एक्सपोज करते हैं जो कि उस रेडिएशन से जितने भी बैक्टीरिया होंगे हमारे 
फूड में फूड इश्यू रिलेटेड प्रॉब्लम डिजीज हो सकते हैं उससे किल करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं फूड को रेडिएशन के आगे ऐसे एक्सपोज कर लेते हैं तो उससे क्या होता है कि जो बैक्टीरिया और पैरासाइट होते हैं खाने में दैट विल गेट किल्ड ठीक है मीन्स हार्मफुल ऑर्गेनिज्म वो खत्म हो जाते हैं राइट इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इरीडिएशन क्लियर विद इस नेक्स्ट जो दिन है Let's figure out. Garnish with fresh green vegetables such as carrot, turnip, green beans, peas, and cauliflower. Add for the texture to the soup or stir fry. Soup. Add texture to the soup or stir fry dishes, or better yet, prepare as a vegetable side. ये एक term है. This is a very simple term. It's jo din hai, which means fresh vegetables, right? Which is for the garnish. Which can be used for soup, or you can say stir fry, or you can make a side vegetable dish. Clear. Don't confuse yourself. This is very easy. Jardinier means this is a term where we take green vegetables like as fresh green you can take. Like these are some of you: cauliflower, green bean, peas, carrot, turnips. Clear. Add texture to the soup or stir fry dishes, or you can make a vegetable side dish. And that is all about jardinier. Clear. And also, and when it comes to French culinary, it is actually a thickest baton shape we have to cut. Thickest baton style, clear? So this is all about jardinier. So jardinier term है जहाँ पे कि हमारा fresh vegetables हम use करते हैं, कुछ vegetables यहाँ पे लिखा हुआ मैंने, ठीक है? और इन चीजों को हम add करते हैं, like for a texture, एक अच्छा texture मिले soup को या stir fry dishes को, ठीक है? या फिर आप बोल सकते हैं vegetable side dish, clear? इसी को बोलते हैं हम jardinier. और जब French के बारे में बात आता है, means French कल नई cooking की term आता है इस jardinier. तब इसका जो कट होता है वो काफी थिक होता है ठीक है बैटॉन्स में कट होता है और काफी थिक होता है सिंपल है मीन्स जो दिन है क्लियर दिस इज जस्ट टू नो राइट एडिशनल नॉलेज समटाइम मे बी इन द इंटरव्यू दे कैन आस्क यू लाइक लाइक इफ यू गो फॉर सम हायर पोजीशन और एम ट्रेनिंग दे माइट आस्क यू लाइक वट इज आई एम पी एस एंड वाई इज रियली इंपॉर्टेंट क्लियर दिस इज द नेक्स्ट Next we have here is hot smoking, a smoking method in which food are smoked at a high temperature, right? Smoked at a temperature high enough to cook or partially cook them. Let me explain you. Hot smoking means all about curing. Understand this. Hot smoking is actually a cooking process where we say curing. We don't say like, okay, fine, I'm going to smoke your food. And it will get cooked, or you smoke your meat, it will get cooked. No, we using this term curing when it comes to smoke, right? So smoking at a one temperature, which is like seventy to eighty Celsius, generally we cook in this temperature. And after, at a some stage in this process, the food will get cooked because the smoke is hot enough where it can easily cook the food, whatever you are cooking in hot smoke. It will cooked. When you can see here, partially cooked. Sometimes it get partially. Depends on how long you're cooking, or else it will just get cooked with this high temperature. And because of this hot temperature, means the hot smoke, the food are fully cooked. Means it's not about only just cooked. Is moist and flavorful. Clear. Some follow this. Some follow fifty-two to eighty Celsius. Clear? Fifty-two to eighty Celsius and seventy to eighty Celsius. Depend on what you cooking. So hot smoking क्या है? A cooking method type का है, right? जहाँ पे कि काफी high temperature में क्या होता है कि cook करते हैं. तो वो smoking से होता है, right? Means उसको हम बोलते हैं curing. कभी भी smoking आएगा ना तो cure को use कीजिएगा word. That is this is this is the right word to use when it comes to smoke. ठीक है? Smoke method जब आता है. So ये जो है एक स्मोकिंग मेथड है कुक करने का जो कि इतना ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है कि उसका स्मोक मीन्स जो स्मोक होता है वो इतना हाई टेम्परेचर होता है कि उससे हमारा जो भी मीट होता है या जो भी कुक कर रहे हैं वो प्रॉपर कुक हो जाता है कि हमें आगे कुक करने की जरूरत ही नहीं है जस्ट लाइक like हमारा तंदूर में से कुक करते हैं ना कि अंदर में वो काफी हीट पैदा करता है कि वो ड्राई हीट से ही हो जाता है राइट लेकिन यहाँ पे हॉट स्मोक क्लियर बस थोड़ा समझने के लिए मैं यहाँ पे तंदूर का यूज कर रहा हूँ बट तंदूरी यहाँ पे नहीं आएगा ठीक है सो जस्ट लाइक अ तंदूरी वैसे ही इसको हॉट स्मोक करते हैं ठीक है और और उसी हॉट स्मोक से ही हमारा जो फूड होता है वो कुक हो जाता है क्लियर और ये उसका टेम्परेचर है क्लियर विद इस हॉट स्मोकिंग राइट 
Let's see the next. Lag phase, the time needed for bacteria to adjust to a new environment before they start to multiply. Lag phase means kya hota ki? The bacteria hota hai, right? Bacteria will take time to adjust in a new environment. आपने जो सावर डो बनाया होगा सावर डो में हम जो कल्चर यूज करते हैं या फिर आप बोल सकते हैं स्टार्टर यूज करते हैं या फिर आप बोल सकते हैं मदर थ्री डिफरेंट नेम होते हैं फॉर द स्टार्टर यदि आपने पढ़ा होगा कि स्टार्टर क्या होता है जो हम सावर डो में यूज करते हैं राइट right? वो यदि आपको पता होगा कि किस वे में बनता है और किस वे में उसे हम ट्रैवल भी कर सकते हैं मीन्स उसको ड्राई करके उसको ट्रैवल भी कर सकते हैं ठीक है मदर या स्टार्टर पढ़ा होगा कि ये क्या होता है ये जो होता है ना ये नेचुरल बैक्टीरिया से होता है ठीक है फ्लावर और वाटर को हम सेवन डेज तक का उसका हम खिलाते हैं मैं आपको यहाँ पे इजीली बताता हूँ कि लैग फेस क्या होता है कि जैसे कि मैं यूएस गया हुआ हूँ ठीक है वहाँ पे एक शॉप है जहाँ पे वो सावरडो बनाते हैं और उनका जो तो स्टार्टर है मुझे उनका स्टार्टर चाहिए तो उन्होंने मेरे को स्टार्टर को अपने से अच्छे से उसको ड्राई करके दे दिया उनका जो तो स्टार्टर है वो मुझे ड्राई करके दे दिया कि यू टेक दिस ड्राई स्टार्टर और अपने होम कंट्री में जाके आप उसको एक्टिवेट करना मैं बोला ठीक है ओके फाइन सो मैं वहाँ उस एनवायरनमेंट का स्टार्टर जो कि वहां का बैक्टीरिया का चीजों को लेके मैं अपने होम कंट्री में आ रहा हूं यहां पे राइट right? क्योंकि स्टार्टर और मदर जो होते हैं ये नेचुरल बैक्टीरिया होता है मींस एनवायरनमेंट में जो है वो बैक्टीरिया आते हैं बनाने के लिए ये स्टार्टर और मदर ठीक है उससे बनता है ये प्रोसेस नेचुरल जो बैक्टीरिया होता है एनवायरमेंट में ठीक है तो मैं सोच लीजिए न्यूयॉर्क गया था मैं न्यूयॉर्क से लेके आया इंडिया ठीक है और आने के बाद मैं उसके फिर मैं फ्लावर वाटर उसमें ऐड करके उसको रिस्टार्ट कर रहा हूं मैं ठीक है मैं इसको एक्टिवेट करना चाहता हूं मैं एक्टिवेट ठीक है सो एक्टिवेट कैसे होगा वो थोड़ा टाइम लेगा राइट क्योंकि वहां का बैक्टीरिया एक नया एनवायरनमेंट में आ रहा है मीन्स वहां का बैक्टीरिया मीन्स न्यूयॉर्क का बैक्टीरिया और मैं उसको इंडिया लेके आ रहा हूँ मीन्स न्यू एनवायरमेंट में तो इसको मल्टीप्लाई करने में थोड़ा टाइम लगेगा ना क्योंकि वो नया एनवायरनमेंट में एडजस्ट नहीं हुआ अभी तक का तो थोड़ा टाइम लगता है एडजस्ट होने में राइट और इसीलिए हम इसको बोलते हैं लैक फेस जैसे कि मैं वहां से लेके आया मैं अपने होम कंट्री में स्टार्ट करने वाला हूँ इस बैक्टीरिया को मीन्स एक्टिवेट करने वाला हूँ तो न्यू एनवायरमेंट में बैक्टीरिया को टाइम लगेगा थोड़ा बढ़ने में मीन्स मल्टीप्लाई करने में जब थोड़ा टाइम हो जाएगा देन वो ऑटोमेटिक बैक्टीरिया स्टार्ट होगा क्योंकि वहां का बैक्टीरिया और इंडिया का बैक्टीरिया में काफी डिफरेंस होता है राइट सो इसीलिए इट विल टेक लिल टाइम You know to develop, but you can say multiply. इसको बोलते हैं हम lag phase. Clear? So uh, lag phase is all about uh, something that I am getting a starter or mother from New York to my home country means India. So the product what I have got from New York means the starter. It has own New York bacteria, right? Means that environment bacteria. But so when I am getting this starter to India. right and i when i'm going to activate this so what happen this bacteria will take time because it's a completely a new environment right when it comes to india so this will take a little time to develop or you can say multiply so this is what all about the lag phase this bacteria right take a little bit time means take a little time to adjust in a new environment right before they start to multiply Simple as that, right? Clear this lag phase. Let's figure out today's note. Today's note is about the end papier and sous vide. Both cooking method, but process is different. So, end papier means what? Wrapped in a paper or foil for cooking, so the food will get cooked on its own moist with the help of the steam. Clear? So the food is wrapped in a paper or foil. हम यहाँ पे food को wrap कर रहे हैं paper और foil में. For example, we'll take fish. that is a sensitive protein when it comes to fish so we don't want the heat to go and have a direct contact to our fish for that reason the fish is wrapped with a foil and then we're cooking in the oven so what happened so the heat won't touch directly to the fish it is covered is wrapped so that means that cover means the paper of foil is protecting from the direct heat when that heat will touch the foil that particular heat will start cooking the fish fish moisture right that moisture will get heated and there the fish will start cooking itself in its own moisture and with the help of that moisture it will create steam due to heat and that thing will cook the whole fish getting me but this is not constant means the heat is not constant when we baking if we bake in a 60 degree celsius that doesn't mean your cooking temperature will be remain 60 getting me it can be get 65 sometime sometime 
right fluctuate a bit sometime to it it will fluctuate right so you're getting me a fish completely wrap and this is the oven the heat will come to this then again the fish is completely covered with a paper of foil so this is a paper of foil just think okay paper of foil and this heat will create another heat which is and that heat produced inside a heat right surrounded heat near the fish and then what happened the fish moisture right that will create a steam so the moisture will become a steam and the steam will start cook the whole fish getting me i'm papiot means no direct heat simple as that right don't get confused simple process no direct heat that's the reason we are using here paper and foil so yahan pe jo hum cook kar rahe hain so is liye yahan pe ek oven hai theek hai ye oven hai aur yahan pe humne kya likha hua hai yahan pe wrap kiya hua fish ko fish ko yahan pe example le rahe hain kyunki fish is a very sensitive protein clear to yahan pe humne fish ko wrap karte hue rakha hua hai to yahan pe ek fish hai theek hai aur yahan pe humne isko wrap kiya hua hai theek hai to ye paper foil hai ye oven hai ये टेम्परेचर है यहाँ पे ठीक है तो ये टेम्परेचर यहाँ पे टच कर रहा है फॉइल को फॉइल यहाँ पे हीट अप हो रहा है ठीक है तो यहाँ पे डायरेक्टली टच नहीं कर रहा है मीन्स जो हीट है मीन्स जो अवन का जो हीट है वो डायरेक्टली फिश को टच नहीं कर रहा है यहाँ पे ठीक है सो दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट हीट ठीक है सो so, यहाँ पे जो फॉइल और पेपर को जो गर्म कर रहा है ये गर्मी क्या होता है कि यहाँ पे जो गर्मी अंदर में इसको क्या करेगा मॉइस्ट कर देगा ना क्योंकि यहाँ पे फिश में मॉइस्चर है तो ये जो अंदर में जो गर्मी जो अंदर में होगा जो हीट होगा वो और जो फिश का जो मॉइस्चर है वो स्टीम होगा धीरे धीरे ठीक है और उसी मॉइस्चर से ही और उसी स्टीम से ही आपका फिश कुक हो जाएगा मीन्स इनडायरेक्ट हीट से ये कुक होगा यदि आपके एम बाप बोला गया तो मीन्स दिस इज इनडायरेक्ट हीट से कुक हो रहा है ये कंफ्यूज मत होना इससे बहुत सिंपल सा है ठीक है रैप करने के बाद क्या हो रहा है कि जो हीट है वो डायरेक्टली टच नहीं कर रहा फिश को और धीरे धीरे जो कुक हो रहा है फॉइल के थ्रू जो कुक हो रहा है क्योंकि फॉइल को जो एक हीट मिल रहे हैं जो अवन से वो हीट अंदर जाएगा फिश को फिश का जो मॉइस्चर है उससे वो जो मॉइस्ट रहेगा तो वो मॉइस्ट कहीं ज्यादा स्टीम नहीं बन रहा है बहुत धीमा स्टीम होगा उससे उस धीमा स्टीम से आपका मॉइस्ट के दोनों मिलके उस चीज को कुक कर देंगे मीन्स आपके सेंसरिव फिश को कुक कर देंगे सेंसरिव प्रोटीन क्लियर तो क्या होगा यदि हम पेपर और यदि हम फॉइल नहीं करते हैं डायरेक्ट हीट में डाल देंगे तो आपका जो फिश है उसका जो मॉइस्चर है वो एवोपरेट हो जाएगा फिर आपका जो फिश है वो काफी ड्राई हो जाएगा सो दिस इज अ कुकिंग मेथड विच इज इन डायरेक्ट हीट कॉन्टेक्ट योर सेंसिटिव प्रोटीन क्लियर हो गया देखो आई एम जस्ट गिविंग माई बेस्ट कि आपको समझा सकूं आई होप कि आपको ये क्लियर हो रहा होगा और एक और चीज बताऊंगा यहाँ पे कि यहाँ जो हीट हो रहा है ये कॉन्स्टेंट हीट नहीं होता है ठीक है यदि हम यहाँ सिक्सटी डिग्री सेल्सियस में भी सेट करते हैं हम अवन में तो जरूरत नहीं है कि आपका सिक्सटी हमेशा बैलेंस होता है कभी कभी बीच में हम अवन को खोल देते हैं डोर को फिर डोर के साइड में थोड़ा गैप भी होता है राइट तो जरूरत नहीं कि अंदर का सिक्सटी में सिक्सटी हमेशा आपका कॉन्स्टेंट रहेगा ये आगे भी जा सकता है थोड़ा ड्रॉप भी हो सकता है अवन लाइक कभी भी आपको एग्जैक्ट प्रॉपर टेम्परेचर नहीं दे सकता है एंड पाप बहुत क्लियर हो गया अब बता दो मैं आपको यहाँ पे सुविट के बारे में लेट्स फिक इट आउट सुविट इन फ्रेंच मीन्स अंडर वैक्यूम कुकिंग फूड दैन हैव बीन वैक्यूम सील इन अ प्लास्टिक बैग ध्यान से देखना है इसको ठीक है नो मैटर हाउ लॉन्ग वी लेफ्ट इट इन द वॉटर बाथ टेम्परेचर रिमेन सेम राइट डिपेंड्स वॉट यू कुकिंग मीट और वेजिटेबल एंड हाउ लॉन्ग एंड वॉट टेम्परेचर लेट मी एक्सप्लेन Here we have one big tub. Clear? Here we have the machine, the vacuum, like the heat control machine. This is how the sous vide looks. Okay? And we have a machine where we keep our meat, which is wrapped with a plastic, and uh, this will get completely vacuum sealed under vacuum, right? So, vacuum sealed means what? No air. Vacuum sealed means no air inside. so this fish for example i am again taking the same sensitive protein which is the fish this protein means this fish is already marinated depend on you that how you marinate like a little bit of lemon juice a little bit of thyme a little bit of salt mustard whatever you want to add depend on you your recipe clear and that thing we are doing a vacuum seal getting me after vacuum seal like this is the plastic here you have your fish like marinated means everything is inside and completely vacuum means no air like no air 
after vacuum seal would happen we are going to hang this one here with a clip and here we are going to set our temperature like 60 degrees celsius 60 degrees celsius we are set in this machine so this water means water is the medium to transfer the heat to this fish let me show you the fish here clear water is the medium to transfer the heat to this fish you getting me so this is something kind of a water rod you can say a water rod 60 degree you have set means this will keep the water temperature 60 let me tell you this is constant never change this 60 degree will never change to 62 or 60.5 never this is constant that's the only reason I was telling you here that this thing remember what I have said when it comes to oven this can like fluctuate but here no fluctuation depend on you that how long you want to cook this fish clear and this comes with a chart where uh, everything is written over there like what kind of a meat we have to cook what temperature till what time every single thing will be there in that sous vide chart and that is how we cook a vacuum seal getting me so vacuum sealed in a plastic bag here foil and paper here is a plastic bag vacuum seal no air here no vacuum seal right cook for a longer depend on the chart how long we going to cook our protein depend on us and here also depend on us how long we going to cook it but but if you cook longer this process your fish will get dry but here no dry and the medium is the foil right and the foil will transfer the heat slowly gradual to the fish to your sensitive protein and here the water is the medium to cook your fish in a particular temperature depend on you what temperature you going to set so here depend what you cooking meat or vegetable and how long and for what temperature clear with this I am giving my best to explain the sous vide and the empapioth and uh, uh, this sous vide actually top restaurants, some top Michelin stars or top top chefs they generally uh, go for this process because uh, sous vide is something which gives you like if you have like this four five six you can just hang it here and simultaneously everything get cooked depending on you what temperature what time and how long you're going to cook it right after one time when you will withdraw this all things the meat cooking process will the meat you will get same level of cooked means if it 60% cooked this one then perfectly this will be 60% cooked this will be 60% cooked every single thing will be the same level of cooked you getting me so sous vide is like something a uh, little bit of an advanced cooking process sous vide what happens in vacuum seal karte hum. vacuum seal karne baat kya hota ki? no air कोई भी हवा नहीं रहना चाहिए अंदर में और ये जो फिश होता है वो मैरिनेटेड होता है ठीक है आपके डिपेंड करता है कि आप कैसे मैरिनेट करना चाहते हो जैसे आप चिकन बनाने से पहले मैरिनेट करके रख देते हो जैसे उसका फ्लेवर उसमें आ जाए वैसे ही उसमें मैरिनेट करने के बाद हम इस प्लास्टिक में वैक्यूम सील कर देते हैं जैसे कि कोई भी एयर ना रहे अंदर में फिर उसको हम यहां पे एक पानी का टब रहता है यहां पे एक रॉड रहता है ये जो रॉड होता है ये टेंपरेचर सेट करते हैं हम यहां पे ठीक है 60 डिग्री मतलब ये जो पानी का जो है यहां पे जो पानी रहता है वो 60 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से सेट होता है तो सो यहां पे जो टेंपरेचर होता है वो चेंज नहीं होता है ठीक है और जब हम इसको यहां पे क्या करते हैं इसको टांग देते हैं इस पे मैं क्लिप लगा के तो ये पानी के थ्रू में जो भी 60 डिग्री सेल्सियस जो पानी होगा जो ये जो पानी आपका जो 60 डिग्री सेल्सियस जो आपका हीट होगा वो इस फिश को कुक करेगा तो आप एक लगाइए या चार लगाइए कोई दिक्कत नहीं जब आप साथ में निकालोगे सबको बाहर डिपेंड करता है आपके ऊपर कि कितना लंबा आप कुक कर रहे हो ठीक है यहां पे लिखा हुआ है कितना टाइम तक कुक कर रहे हैं क्या टेंपरेचर में कुक कर रहे हैं वो मीट है कि वेजिटेबल है ठीक है तो आपको एक चार्ट मिलता है सू वीट का जहां पे लिखा हुआ टेंपरेचर और टाइम कितना कुक करना चाहिए हर एक मीट के हिसाब से मींस प्रोटीन के हिसाब से ठीक है सो जब आप इस सब को निकालोगे तो आपको एक वे में ही मिलेगा यदि आपका पता चलेगा कि ये एक जो मीट है जो आपने कुक किया था यहां पे वो 60% कुकड है तो आप जितना भी निकाल लो सेम टाइम में अंदर रखोगे सेम टाइम बाहर निकालोगे तो हर एक मीट पोर्शन जो भी आप जितने बैग्स डाल रहे हो 60% कुकड ही मिलेगा क्योंकि साइमेंटेनली सब कुक हो रहे हैं सेम टाइम में सेम टेंपरेचर में और उतने टाइम के लिए जितने टाइम के लिए आप कुक कर रहे हैं मैं बस चाहता हूं कि आपको अच्छे से समझाऊं आई होप कि आप आई होप कि आप समझ पा रहे हो जो मैं समझाना चाहता हूं आपको और जितना समझा सकता हूं मैं आई एम जस्ट गिविंग माई बेस्ट हो सके कि आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि सुवीड और एन पापी क्या होता है 
ठीक है ये वैक्यूम होता है ये वैक्यूम नहीं होता है ये फॉइल और पेपर यूज होता है तो यहाँ पे वैक्यूम करते हैं प्लास्टिक बैग लेते हुए ठीक है इसका जो हीट होता है वो स्टैगनेंट होता है मीन्स कंटिन्यू जो कुक करते हैं टेम्परेचर में उतना ही रहेगा यहाँ पे चेंज होते रहता है यहाँ फॉयल का जो हीट है वो ट्रांसफर करता है फिश में फिश का जो मॉइस्चर होता है और जो हीट से उसका स्टीम प्रोड्यूस हो रहा है उससे वो कुक होता है क्लियर दोनों आप मैरिनेट कर सकते हैं दोनों मैरिनेशन हो सकता है आपका ठीक है और टाइम कुकिंग टेम्परेचर तो सब आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम तक कुक करना चाहते हैं ठीक है और ये जो है काफी प्रोफेशनल और टॉप टॉप रेस्टोरेंट वाले यूज करते हैं क्योंकि थोड़ा सा महंगा होता है मीन एक्सपेंसिव होता है और फूड क्वालिटी जो होता है वो आपको हमेशा बराबर मिलता है और यदि कुछ आपको डाउट हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा ठीक है आई होप कि ये पूरा मैंने अच्छे से क्लियर किया होगा आपका ठीक है आई जस्ट गिव माई बेस्ट मैंने अपना पूरा बेस्ट दिया जैसे कि आपको समझा सकूं और होता है कि कभी कभी समझाते हुए थोड़ा कुछ पॉइंट छूट जाता है बट याद आएगा तो डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन को चेक कीजिएगा डिस्क्रिप्शन में जो भी छूट जाता है मैं हमेशा उसमें ऐड करता हूँ वहां पर ठीक है तो डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा तो ये था आज का नोट क्लियर एम पापी और सुवीर का डिफरेंस ठीक है जी आई होप यू गाइज क्लियर विद दिस डोंट फर्गेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा ठीक है शेयर जरूर कीजिएगा और तब तक का कल नई टर्म्स आर सी यू इन द नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो बाय